नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो तुम्ही ही बातमी बघता आहात यंदा नोकर भरती नाही खर्चाला सदुसष्ट टक्के कात्री आणि या बातमीने आपला जो विद्यार्थी वर्ग आहे त्याला खूप मोठ्या भीतीच्या संकटात टाकलेला आहे म्हणजे थोडक्यात विद्यार्थी जे आहेत स्पर्धा परीक्षेचे त्यांच्यामध्ये खळबळ या बातमीमुळे उडालेली आहे परंतु याच्यावर काय उपाय करायचा आता बरेचसे फोन मेसेजेस येत आहेत बरीचशी चर्चा याच्यावर झडते आहे की आता काय होणार पुढे कोरोनातून आपण बाहेर कधी येणार नवीन भरती कधी होणार अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आहेत की आम्ही जे काही फॉर्म भरलेले आहेत त्यांचं काय होणार त्या परीक्षा तरी किमान होतील का तर आपल्याला या लेक्चरमध्ये सगळ्या बाबींची चर्चा करायची आहे आणि या संकटाला कसं सामोरं जायचं आहे याच्यातून सुद्धा यशाला कसं ओढून आपल्याला आणायचं आहे ते या ठिकाणी आपण बघणार आहोत पहिला मुद्दा मित्रांनो नोकर भरती नाही याच्या मागील नेमका अन्वयार्थ काय आपण बघतो आहोत कोरोनामुळे आपल्याला लॉकडाऊन या ठिकाणी करावा लागला लॉकडाऊनमुळे सगळे बिझनेस बंद राहिले आणि बिझनेस बंद असतील तर टॅक्स जमा होत नाही सरकारकडे जो काही पैसा येत असतो तो टॅक्सिशियनमधून येत असतो त्याच्यातून स सरकारी कर्मचारी असतील यांचे पगार होत असतात किंवा विविध योजनांसाठीचे पैसे खाली जन त्या ठिकाणी प्रशासनाला वापरण्यासाठी भेटत असतात आता इथे ना इलाज असतो तुम्ही बघत असाल दारूच्या वगैरे संदर्भात अनेक या ठिकाणी जोक्स आहेत विविध बातम्या पसरत आहेत की दारूमधून कसा पैसा भेटतो आहे ते दारूचं अर्थशास्त्र वगैरे बऱ्याच गोष्टी आहेत परंतु या ठिकाणी तुमच्यासाठी एक विद्यार्थी वर्ग म्हणून सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा किंवा एक ब्रेकिंग न्यूज या ठिकाणी होती ती म्हणजे यंदा नोकर भरती नाही आता यंदा म्हणाल तर सध्या मे हा महिना जवळपास चालू आहे याच्यानंतर एक सहा सात महिने या वर्षाचे आपण गृहित धरूया मित्रांनो बरेचशा मित्रांमध्ये हे आहे की आता एक वर्ष नोकर भरती नाही म्हणजे मग आम्ही अभ्यास काय करायचा किंवा अभ्यास करून काय फायदा तर मला असं वाटतं याच्यामध्ये काही डिपार्टमेंट आहे जसं आरोग्य विभाग असेल इतर थोडीशी अत्यावश्यक सेवावाले विभाग असतील या ठिकाणी आधी भरती होणार आहेत त्याच्यामुळे ज्यांचे त्या संदर्भात कोर्सेस झालेले आहे त्यांना तर काही विषय नाही आहे त्यांच्यासाठी भरती आहेच परंतु इतर काही पदं आहेत ज्यामध्ये पोलीस भरतीसारखं पद आहे ओके आता पोलीस भरती जर बघितलं तुम्ही पोलीस डिपार्टमेंट हे सुद्धा एक अत्यावश्यक सेवेमधील पद आहे त्याच्यामुळे मित्रांनो मला असं वाटतं इतर पदांच्या भरत्या थोड्याशा पुढे मागे होणार आहेच परंतु कदाचित थोडीशी पोलीस भरती त्यांच्या तुलनेत लवकर घेतल्या जाऊ शकते कारण की पोलीस दलामध्ये नवीन त्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांची गरज आहे असं सातत्याने या ठिकाणी आपण बघतो आहे न्यूजमध्ये येत असतं त्याच्यामुळे थोडंसं पोलीस भरतीवाले विद्यार्थी सुद्धा या ठिकाणी वेगळ्या दृष्टिकोनातून त्यांनी पाहिलं पाहिजे की बाबा पोलीस ही अत्यावश्यक सेवा आहे त्यामुळे तेथे थोडीशी आधी भरती होऊ शकते राहिला प्रश्न एम पी एस सीच्या एक्झामचा आता एम पी एस सीने परीक्षा रद्द केल्या असं म्हटलेलं नाही आहे एम पी एस सीचं सांगतो आहे विशेष हा सरळ सेवेच्या बाबत बोलत नाही आहे मी सरळ सेवेमध्ये आरोग्य विभागात भरती होणार ओके इतर काही अत्यावश्यक विभाग आहेत त्या ठिकाणी भरती होणार परंतु एम पी एस सी एम पी एस सीने काय परिपत्रक जाहीर केलेलं आहे की सध्या तात्पुरत्या परीक्षा पुढे ढकलल्या जात आहेत आता याच्यामध्ये मुद्दा असा आहे तुम्हाला या ज्या पुढे ढकललेल्या परीक्षा आहेत काल आपण बघतो यू पी सीचं सुद्धा नोटिफिकेशन आलेलं आहे आणि एम पी एस सीच्या या पुढे ढकललेल्या परीक्षा आहेत या पुढे नेमक्या कधी होणार याचं उत्तर माझ्या तरी मते हेच आहे की कोरोनाचा जो आलेख आहे तो सध्या अशा पद्धतीने वरती जातो आहे तो आलेख जेव्हा असा खाली येण्यास सुरुवात होईल कोरोनाचे पेशंट्स कमी होण्यास सुरुवात होईल महाराष्ट्रामध्ये तेव्हाच त्या परीक्षा त्या ठिकाणी कंडक्ट करता येणार आहे कारण की तोपर्यंत आपण त्या परीक्षा कंडक्ट करता येणं हे अशक्य आहे म्हणजे ते तुम्हाला कितीही वाटत असलं सरकारला कितीही त्यामध्ये वाटत असलं की बाबा हे झालं पाहिजे तरी ते त्या ठिकाणी परिस्थिती अशी आहे की तुमच्या हातात किंवा सरकारच्या हातात काही नाही मग सरळ सेवा एक्झाम्स आहेत सरळ सेवा एक्झामचं सुद्धा तेच अत्यावश्यक सेवा सोडून इतर एक्झामला आपल्याला थांबावंच लागणार आहे आता हा झाला परीक्षा कधी होणार याच्याबाबतचा भाग पुढचा आता मान्य आहे परीक्षा या ठिकाणी समजा एक वर्षाने पुढे ढकलल्या मग आम्ही काय करायचं आम्ही काय हात जुळून बसून राहायचं अजिबात नाही मग 
आमच्या अभ्यासाचा वेग कमी करायचा अजिबात नाही मित्रांनो माझं तर मत आहे इथे आता बऱ्याच मित्रांमध्ये ते फार मोठं या ठिकाणी आव्हान आहे की समजा जे क्लास थ्रीचा अभ्यास करतात विशेषतः सरळ सेवा पोलीस भरती तलाटी ग्रामसेवक या मुलांना काय वाटतं अरे माझे चार विषय आहेत मराठी इंग्रजी गणित बुद्धिमत्ता आणि जी के याचा अभ्यास किती असतो आता एक वर्ष परीक्षा नाही म्हटल्यावर मी काय करू मग चार विषयांचा माझा अभ्यास झालेला आहे म्हणजे झालेला नसतानाही ते भ्रमामध्ये असतात झालेला आहे कारण की कॉम्पिटिशन काय आहे ही ज्याने परीक्षा दिली आहे त्यांना कळालेली असते तर त्या ठिकाणी तुम्हाला बसता येणार नाही माझं माझं वैयक्तिक सजेशन सांगतो जे विद्यार्थी मित्र सध्या क्लास थ्रीचा अभ्यास करत आहेत समजा पोलीस भरती एस आर पी एफ तलाटी ग्रामसेवक किंवा इतर सर्व सेवेचे एक्झाम्स यांनी थोडस आपलं टार्गेट आता पी एस आय एस टी आय एस वर ठेवलं पाहिजे कारण की उरलेला जो आता एक वर्ष आहे तुमचं सगळं बंद झालेलं आहे तुम्हाला आता वाटलं लग्न करावं मला तरी तुमचं लग्न करता येणार नाही आहे तुम्हाला किंवा इतर सगळ्याच गोष्टी तुमच्या बंद आहे त्याच्यामुळे तुमच्याकडे एकच तुम्ही चालू ठेवू शकता ते म्हणजे अभ्यास करणे मग माझं म्हणणं एवढंच आहे जर तुम्हाला एक वर्ष अतिरिक्त भेटलेलं आहे हे संकट आहे पण संकटातून तुम्हाला संधीचं सोनं करायचं आहे असं मला वाटतं या ठिकाणी जे क्लास थ्रीचा अभ्यास करणारे मित्र आहे त्यांनी क्लास टूचा टार्गेट ठेवा थोडासा व्यापक अभ्यासक्रम त्या ठिकाणी असणार आहे तुमच्याकडे वेळ आहे तुम्ही जर क्लास टूची तयारी केली पोलीस भरतीच्या विद्यार्थ्यांनी जर पी एस आयची तयारी केली आणि ती अवघड नाही आहे आधी मनातून ते न्यूनगंड काढून टाका कचरा म्हणतो मी त्या न्यूनगंडाला तो काढून टाका आणि त्या विद्यार्थ्यांनी पी एस आय एस टी आय एस यूची तयारी करा व्यापक अभ्यासक्रम आहे तुम्हाला एक वर्ष लागणार तो सगळा करण्यासाठी तो जर तुम्ही केला आणि एक वर्ष लेट तुम्ही म्हणत असाल ना मी दोन महिन्यामध्ये पोलीस झालो असतो चालो ना एक वर्ष घ्या बारा महिन्यामध्ये पी एस आय होऊन दाखवा तुमच्या दम आहे तर मला असं वाटतं ही पॉझिटिव्ह त्या ठिकाणी तुमच्यामध्ये मेंटॅलिटी असली पाहिजे दुसरं जे मित्र पी एस आय एस टी आय एस ओची तयारी करत होते किंवा ग्रुप सीची तयारी करत होते एम पी एस सीची विशेषतः त्यांनी माझं मत आहे त्यांनी आता राज्यसेवा पस करावी कारण की एक वर्ष तुमच्याकडे जो अतिरिक्त आहे तो तुम्ही आधी जे करत होते तेच करण्यात जर घालवत असाल तर कुठेतरी तुम्ही टाइमपास करू करू शकता तुम्हाला वाटेल अरे एवढा अभ्यासक्रम माझा आता कव्हर झालेला आहे एक वर्ष काय करायचं ते बोर होण्यापेक्षा तुम्ही त्या ठिकाणी राज्यसेवा करा आणि ज्या विद्यार्थी मित्रांचा स्पेशल राज्यसेवेचा अभ्यास चालू होता त्यांना मी सुचवेल तुम्ही राज्यसेवेचा तर कराच पण त्याच्यासोबत यू पी सीचा सिलेबस काढा आणि त्याचा अभ्यास करा हे थोडंसं माझं इतरांपेक्षा वेगळं मत आहे मला असं वाटतं जे या मतानुसार जातील ते नक्कीच त्यांना काय अभ्यास करावा आता एक वर्ष काय करावं हा प्रश्न पडणार नाही त्याचं उत्तर त्यांना भेटलेलं असेल आता मित्रांनो या ठिकाणी एक टेलिग्रामची पोस्ट फिरत होती त्याचा एक अर्थ या ठिकाणी मला वाटतं त्याच्यावर आपण चर्चा केली पाहिजे की हा जो शासन निर्णय आहे लवकर भरतीच्या बंदीचा याचा नेमका अर्थ काय या पदभरतीचा आणि पुढील परीक्षाबाबत काय तर बघा राज्यसेवा आणि जे काही कंबाईन एक्झाम्स आहेत त्या पुढील काळामध्ये आयोग ठरवेल त्या दिवशी होणार आहेत म्हणजे त्या थोडक्यात राज्यसेवा आणि एम पी एस सीच्या ज्या कंबाईनच्या एक्झाम्स आहेत या रद्द झालेल्या नाही हे हे पहिले क्लिअर करून घ्या म्हणजे एम पी एस सीवाल्या विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी गाफील राहून चालणार नाही आहे दुसरं शासन निर्णयाप्रमाणे चालू प्रकल्प कामे यावरील खर्च याला प्रतिबंध केला आहे याचा अर्थ परीक्षा होणार नाही असा अजिबात नाही पुढचा मुद्दा असा की जागा भरण्यास प्रतिबंध जरी केलेला असला तरी लोकसेवा आयोगाकडून काही महत्वाची अधिकारी पदे भरण्यासाठी शासन पुढील काळात ठरवू शकतं की बाबा काही महत्वाचे पदं आहेत जे कोरोना काळात सुद्धा अत्यावश्यक आहेत ते आणि सगळ्यात महत्वाचं मी जे काही तुम्हाला वर सोल्युशन सांगितलं ते म्हणजे खरे जे विद्यार्थी आहे खरोखर ज्यांचं स्पर्धा परीक्षा लक्ष आहे किंवा ज्यांना अधिकारी बनायचं आहे त्यांनी कोणताही वेळ टाइमपास न करता अभ्यासावरच लक्ष केंद्रित करायचं याला त्याला विचारात बसू नये आता काय करू कधी होईल भरती हे सगळं मला असं वाटतं जो प्रामाणिक विद्यार्थी आहे तो परीक्षा कधी होणार याच्यापेक्षा माझा अभ्यास झालेला आहे की नाही याच्यावर फोकस करत असतो म्हणजे आता ती वेळ आहे त्याला संकट आहे पण त्या संकटाचं संधीमध्ये रूपांतर तुम्हाला करायचं आहे असं मला वाटतं तर मित्रांनो तुम्हाला तरीही आणखी काही अडचणी असतील तुमच्या मनात शंका असतील तर नक्कीच तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकतात परंतु हे मी तुम्हाला मोटिव्हेट करण्यासाठी दिलेलं आहे आणि वास्तव आहे तुम्ही म्हणाल काहीतरी तुम्ही आम्हाला या ठिकाणी अतिरिक्त हे करायला सांगता आहात परंतु मला असं वाटतं या पद्धतीने तुम्ही गेलात तर तुमच्याकडे जो अतिरिक्त एक वर्षाचा वेळ समजा तुम्हाला भेटतो आहे कदाचित त्याचं तुम्ही त्या ठिकाणी सोनं करणार आहात मित्रांनो या ठिकाणी आपण थांबूया तुम्ही जर नवीन असाल चॅनेलला तर नक्कीच सबस्क्राईब करून ठेवा आणि नोटिफिकेशन बेलला क्लिक करून ठेवा म्हणजे इतर या संदर्भातले अपडेट्स तुम्हाला पुन्हा भेटत राहतील चला तर थँक्यू